ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃபோர் ஜி சில்வர் அகாடமி தமிழ் இந்த எபிசோடில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் நானோ மெட்டீரியல்ஸ் இந்த நானோ மெட்டீரியல்ஸ் வந்து நிறைய இடத்துல யூஸ் ஆகுது அவங்க வந்து சிலபஸில் ஒரு அஞ்சு ஏரியாஸ் கொடுத்துருக்காங்க மெடிசன் அக்ரிகல்ச்சர் எனர்ஜி எலக்ட்ரானிக்ஸ் கேட்டாலைசிஸ் இந்த ஒவ்வொரு ஏரியாஸ்க்குமே நம்ம வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அப்ளிகேஷன்ஸ் எழுதணும் ஓகேங்களா ஸோ ஒவ்வொரு ஏரியாஸ்க்குமே ஒரு நாலு நாலு பாயிண்ட்ஸ் நாலு நாலு யூஸஸ் எழுதுனாலே போதும் செமஸ்டர் எக்ஸாம்ஸில் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா உங்கள் செமஸ்டர் எக்ஸாம்ஸில் கொஷின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா ரைட் த அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் நானோ மெட்டீரியல்ஸ் இன் போட்டுட்டு குறிப்பிட்டு ஒரு ரெண்டு ஏரியாஸ் கொடுப்பாங்க மெடிசனில் எழுதுங்க அக்ரிகல்ச்சரில் எழுதுங்க அப்படி இல்லையா அக்ரிகல்ச்சர் எழுதுங்க எலக்ட்ரானிக்ஸ் எழுதுங்க இந்த மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்டு ரெண்டு சப் டிவிஷன்ஸ் மட்டும் கொடுப்பாங்க செமஸ்டர் எக்ஸாம்ஸில் ஸோ உங்கள் ஏற்ற மாதிரி நாலு நாலு பாயிண்ட்ஸ்னு எட்டு மார்க் அந்த நாலு பாயிண்ட்டுமே நீங்கள் தப்பில்லாமல் எழுதினா உங்களுக்கு ஃபோர் மார்க்ஸ் கொடுத்துருவாங்க ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கிட்ட மாதிரியும் இருக்கும் எந்தெந்த ஏரியாஸில் அப்ளிகேஷன்ஸ் இருந்திருக்க மாதிரியும் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ செமஸ்டர் எக்ஸாம்ஸ்க்கும் படித்த மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக படிச்சிடலாம் இல்லையா ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது மெடிசன் ஓகேங்களா மெடிசனில் எங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது இந்த நானோ மெட்டீரியல்ஸ் இன் டயக்னஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் டிசீசஸ் அப்நார்மல் கண்டிஷன்ஸ் இந்த நானோ மெட்டீரியல்ஸ் வந்து நோயை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் இது எப்படிப்பட்ட நோய் இது எந்த வகையான நோயின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் அதே மாதிரி ரொம்ப மோசமான கண்டிஷன்ஸ் அப்நார்மல் கண்டிஷன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேன்சர் வந்துருச்சுன்னா அதெல்லாம் அப்நார்மல் கண்டிஷன்ஸ் தானே ஸோ அந்த டைம்லலாம் வந்து இந்த நானோ மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ஒரு மெடிசனில் யூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் இன் மெடிக்கல் ரொபோட்டிக்ஸ் இப்போ மெடிக்கல் ரொபோட்டிக்ஸாக வந்துருச்சு உடம்புக்குள்ளே போயிட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியா டார்கெட் பண்ணிவிட்டு அந்த டார்கெட் பண்ண ஏரியாவில் மட்டும் அதோடைய வேலையை முடிச்சுட்டு வந்துடும் ஸோ அது மாதிரி மெடிக்கல் ரொபோட்டிக்ஸில் யூஸ் ஆகுது அப்புறம் சர்ஜரி ஆப்ரேஷன் சர்ஜரியில் கூட நானோ மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் ஆகுது எப்படின்னா அந்த நானோ டியூப்ஸு இதெல்லாம் அதில் யூஸ் ஆகும் யூஸ்டு ஃபார் டார்கெட்டட் ட்ரக் டெலிவரி இப்போ வந்து ஒரு பாடிக்குள்ளே ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியாவில் போயிட்டு எனக்கு அந்த இடத்துல மட்டும் போய் லாக் ஆகிடணும் அந்த மருந்து அந்த ட்ரக் ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு போய் டெலிவரி பண்ணுறதுக்கும் இந்த நானோ மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் ஆகுது ஸோ இந்த நாலு பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் எழுதினா போதும் மெடிசன் கூட அப்ளிகேஷன்ஸ் இந்த நாலு பாயிண்ட் இதை மட்டும் எழுதினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபோர் மார்க் கொடுத்துருவாங்க இது எக்ஸாம்ஸ் நீங்கள் எப்படி எழுதணும்னா நானோ மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் யூஸ்டு இது எல்லா பாயிண்ட்டுக்கும் எழுதணும் யூஸ்டு இன் டயக்னஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் டிசீசஸ் அப் நார்மல் கண்டிஷன்ஸ் நான் அதெல்லாம் திரும்ப திரும்ப எழுதக்கூடாதுன்னு உங்களுக்கு ஷார்ட்டாக கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் எக்ஸாமில் எழுதும் போது நானோ மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் யூஸ்டு இன் அது மாதிரி கண்டினியூஸாக எழுதுங்க கொஞ்சம் லென்த்தாக வரும் உங்களுக்கு ஓகேங்களா ஈஸியாக புரிஞ்சுதுங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது அக்ரிகல் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது அக்ரிகல்ச்சர் இப்போ இந்த நானோ மெட்டீரியல்ஸ்லாம் வந்து விவசாயத்தில் எப்படி வந்து யூஸ் ஆகுது இப்போலாம் ரொம்ப சைனாலாம் ரொம்ப அதிகமாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த டெக்னாலஜி எல்லாம் இந்த டெலிவரி ஆஃப் ஃபர்டிலைசர் ஃபர்டிலைசர் என்னது உரம் ஓகேங்களா இந்த உரத்தை வந்து செடிகளுக்கு கொண்டு போய் செல்கிறதுக்கு இந்த நானோ மெட்டீரியல்ஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் யூஸ்டு ஆஸ் ஏ நானோ சென்சார் இது ஒரு சென்ஸ் பண்ணும் சென்சார் மாதிரி ஆக்ட் பண்ணும் எதுக்கு ஃபார் மானிட்டரிங் சாயில் கண்டிஷன்ஸ் அந்த சாயில் வந்து அந்த செடி வளர்கிறதுக்கு பக்குவமாக இருக்கா இல்லையான்னு மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு இந்த நானோ சென்சார்ஸ்லாம் யூஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட் தேர்டு பாயிண்ட் நானோ ஃபைபர் குட்டி குட்டி இழைகள் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா ஃபைபர்ஸ் ஸோ இந்த நானோ ஃபைபர் மெம்பிரைன் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா ஃபார் வாட்டர் பியூரிஃபிகேஷன் அக்ரிகல்ச்சரில் சொட்டு நீர் பாசனம்னு ஒன்று சொல் சொல்லுவாங்க இல்லையா அதில் அந்த வாட்டரை வந்து சுத்தமாக இருக்கிறதுக்காக ப்யூரிஃபை பண்ணுறதுக்காக இந்த நானோ ஃபைபர் டெக்னாலஜிலாம் யூஸ் ஆகுது இது வந்து ரொம்ப ஹை வெரைட்டி ப்ரீட் ஆஃப் க்ராப்ஸோ இல்லை ஹை வெரைட்டி ஃப்ளவர்ஸோ இதெல்லாம் உருவாக்குறதுக்கு இந்த டெக்னிக்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் பாயிண்ட் ஃபார் ட்ராக்கிங் ஆஃப் ப்ராடக்ட் இப்போ ஒரு வயலில் நம்மளுக்கு தேவையான ப்ராடக்டை ட்ராக் பண்ணுறதுக்கும் இந்த நானோ மெட்டீரியல்ஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அக்ரிகல்ச்சரில் இந்த நாலு பாயிண்ட் தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் இந்த நாலு பாயிண்ட் எழுதுங்க
ஓகேங்களா சரி எனர்ஜியில் எப்படி யூஸ் ஆகுது நேனோ காம்போசிட்ஸ் அப்படின்னு நேனோ கலப்படம்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா நேனோ சைஸில் இருக்கிற பார்ட்டிகல்ஸோடைய கலப்படம் ஃபார் லைட்டர் அண்டு ஸ்ட்ராங்கர் ரோட்டார் பிளேட்ஸ் இந்த மலையிலலாம் வந்து காற்றாலைன்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா விண்டு ஓகேங்களா அந்த விண்ட் மில்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது அந்த சுத்துதிலே அந்த பிளேடு அந்த பிளேடில் வந்து இந்த நேனோ காம்போசிட்ஸ் இருக்குமா எதுக்குன்னா ரொம்ப லைட்டராக இருக்கிறதுக்கும் ஸ்ட்ராங்கராக இருக்கிற பிளேடுக்கும் இதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒரு விண்டு எனர்ஜியில் வந்து யூஸ் ஆகுது ஓகேங்களா எது இந்த நேனோ மெட்டீரியல்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு நேனோ கோட்டிங்ஸ் ஃபார் கரோஷன் ப்ரொட்டக்ஷன் ஹைட்ரோ பவர் இந்த கடல் தண்ணியிலேருந்து கரண்ட் எடுப்பாங்க இல்லையா ஓகேங்களா அதில் இருக்கிற அந்த மிஷின்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே நேனோ கோட்டிங்ஸ் பூசுவாங்க அது பூசுறதுனால என்ன என்ன பயன்னா துரு பிடிக்காமல் இருக்கும் ஏன்னா தண்ணி பட்டால் துரு பிடிச்சிடும் இல்லையா தண்ணி ஆக்சிஜன் சேர்ந்துருச்சுன்னா ஸோ அந்த துரு பிடிக்காமல் பார்த்துக்கும் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் நேனோ கேட்டலிஸ்ட் அண்டு நியூ ப்ராசஸஸ் ஃபார் மோர் எஃபிஷியன்ட் ஹைட்ரஜன் ஜெனரேஷன் ஒரு ஹைட்ரஜன் எனர்ஜியை உருவாக்கிறதுக்கு இந்த நேனோ கேட்டலிஸ்ட்னு ஒன்று இருக்கும் குட்டி குட்டி ரொம்ப மைனூட்டாக இருக்கும் அது என்ன பண்ணும் ஸ்பீடு பண்ணி விடும் ஹைட்ரஜனை ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ நேனோ கேட்டலிஸ்ட்டாக யூஸ் ஆகுது ஓகேங்களா ஒரு ஹைட்ரஜன் எனர்ஜியை ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் பாயிண்ட் நேனோ காம்போசிட்ஸ் திருப்பும் சொல்கிற நேனோ கலப்படம் ஃபார் ரேடியேஷன் ஷீல்டிங் இந்த நியூக்ளியர் எனர்ஜி ஜென்ரேட் பண்ணும்போது அந்த நியூக்ளியர் எனர்ஜிலேருந்து வர ரேடியேஷன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு பாதிப்பாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு நம்ம ஒரு ஷீல்டு மாதிரி ரெடி பண்ணிப்போம் அந்த ஷீல்டில் வந்து என்ன இருக்கும்னா நேனோ காம்போசிட்ஸ் ஓகேங்களா நேனோ துகள்கள் ஓகேங்களா இது எல்லாமே இருக்கும் ஓகே கலப்படம் ஸோ இது எதுங்க எங்கே யூஸ் ஆகுது இது நியூக்ளியர் எனர்ஜியில் வந்து யூஸ் ஆகுது ஸோ இது தான் எனர்ஜி நாலு பாயிண்ட் எடுத்துனீங்கன்னா ஃபோர் மார்க்ஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது எலக்ட்ரானிக்ஸில் எப்படி நேனோ மெட்டீரியல்ஸ்லாம் யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் நேனோ மெட்டீரியல்ஸில் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ்லாம் வந்து இந்த நேனோ மெட்டீரியல்ஸ் எப்படி யூஸ் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் எலக்ட்ரோட்ஸ் எலக்ட்ரோட்ஸ் என்னது ஆனோடு கேத்தோடு இந்த எலக்ட்ரோட்ஸ் ஆர் மேட் ஃப்ரம் நேனோ ஒயர்ஸ் இந்த நேனோ ஒயர் இருக்கு இல்லையா அதில் தான் இந்த எலக்ட்ரோட்ஸ்லாம் தயாரிப்பாங்க எனேபிள் ஃப்ளாட் பேனல் டிஸ்பிளேஸ் டு பி ஃப்ளெக்சிபிள் ஓகேங்களா அந்த ஃப்ளாட் பேனல் இருக்கு இல்லையா இந்த லேப்டாப்பில் ஓப்பன் பண்ணி பின்னால் பார்த்துருக்கீங்களா மதர் போர்டில் எப்படி இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களே ஓகேங்களா அந்த க்ரீன் கலரில் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதை வந்து நம்ம இப்படி மடக்கலாம் அப்படியே ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் ஓகேங்களா எப்படி ஒரு பிளாஸ்டிக் ஷீட் அப்படி மடக்கலாம் அந்த மாதிரி ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க எதனால் இந்த நேனோ மெட்டீரியல்ஸை யூஸ் பண்ணோம்னா எலக்ட்ரோட்ஸாக நெக்ஸ்ட் அதில் யூஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் அலோசிய ஹையர் எலக்ட்ரான் மொபிலிட்டி இந்த நேனோ மெட்டீரியல்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு அதிகப்படியான இந்த எலக்ட்ரான்ஸோடைய மூமெண்ட் அதிகமாக இருக்கும் ஓகேங்களா சார்ஜ் கேரியர்ஸில் மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் எதில் நேனோ மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணோம்னா அதில் யூஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் டிரான்சிஸ்டார்ஸ் இந்த செமி கண்டக்டர் டிவைசஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா அதில் முக்கியமானது எது இந்த டிரான்சிஸ்டார் டுவெல்த்தில் படிச்சுருக்கோம் இந்த டிரான்சிஸ்டார் எல்லாமே எதில் மேட் ஆகிருக்குன்னா நேனோ ஒயர்ஸ் மூலயமா தான் அதை தயார் பண்ணியிருக்காங்க அப்போது எலக்ட்ரானிக்ஸ்லேயும் இது ரொம்ப முக்கியத்துவமாக இருக்குது இல்லையா அந்த நேனோ ஒயர்ஸு நெக்ஸ்ட் நேனோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் எல்லா எலக்ட்ரானிக்ஸுமே இஸ் யூஸ்டு ஃபார் ரெடியூசிங் பவர் கன்சப்ஷன் ஓகேவா சில டிவைசஸ்லாம் என்ன பண்ணுவோம் பவரை வந்து அதிகமாக வந்து பிடிச்சிக்கும் ஓகேங்களா அதிகமாக எடுத்துக்கும் ஸோ அதை குறைக்கிறதுக்கு இந்த நேனோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் எல்லாம் யூஸ் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி எலக்ட்ரானிக்ஸில் இந்த நேனோ மெட்டீரியல்ஸ்லாம் யூஸ் ஆகுது நாலு பாயிண்ட் மட்டும் எழுதுனா போதும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் நேனோ மெட்டீரியல்ஸ் இன் கேட்டாலைசிஸ் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் நேனோ மெட்டீரியல்ஸில் ஃபைனல் ஏரியா கேட்டாலைசிஸ் இந்த நேனோ கேட்டலிஸ்ட்டு இதெல்லாம் எப்படி வந்து யூஸ் ஆகுது எந்த இடத்துலலாம் யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இதான் லாஸ்ட்டு அப்ளிகேஷன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஒன் த நேனோ கேட்டாலைசிஸ் ஹெல்ப்ஸ் டு ரெடியூஸ் குளோபல் வார்மிங் அப்போது ஒரு என்விரான்மெண்ட்டை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுறதுக்கும் இந்த நேனோ கேட்டலிஸ்ட் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா உலகம் சூடாகாமல் இருக்கிறதுக்கு குளோபல் வார்மிங் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கும் இந்த நேனோ கேட்டலிஸ்ட்டு யூஸ்
அந்த பயோ ரெமிடியேஷன்லேயும் வந்து இந்த நானோ கேட்டலிஸ்ட்டாக யூஸ் ஆகுது அந்த நானோ கேட்டலிஸ்ட்டில் நிறைய இருக்குது அது ஒரு யூஸ் ஆகுது நீங்கள் ஷார்ட்டாக சொன்னால் போதும் நெக்ஸ்ட் நானோ கேட்டலிஸ்ட் ஆர் யூஸ்ட் இன் ரீஃபைனிங் ஆஃப் பெட்ரோலியம் ஓகேங்களா பெட்ரோல் இருக்கு இல்லையா பெட்ரோலை ரீஃபைன் சுத்தப்படுத்துறதுக்கு ரீஃபைன் பண்ணுறதுக்கு கேட்டலிஸ்ட்டாக யூஸ் ஆகுது இந்த நானோ கேட்டலிஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் பாயிண்ட் நானோ கேட்டலிஸ்ட் ஆர் சேஃபர் ஏன்னா ரொம்ப மைன்யூட்டு ரொம்ப சேஃபு இன்னும் சேஃபுன்னு எதுக்கு சொல்லலான்னா ஏன்னா அது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு தான் இருக்கு எடுத்துக்க போகிறோம் நம்ம ஸோ நானோ கேட்டலிஸ்ட் ஆர் சேஃபர் அண்ட் காஸ்ட் எஃபிஷியன் ரொம்ப செலவும் கம்மி ஓகேங்களா ஸோ இந்த நாலு பாயிண்ட்ஸ் தான் வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் மோஸ்ட்லி எங்கே யூஸ் ஆகுது பெட்ரோலியம் அண்ட் இந்த குளோபல் வார்மிங் ஓகேங்களா இதில் நல்ல விஷயங்கள் தான் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் சரி இவ்வளவு தான் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் நானோ மெட்டீரியல்ஸ் இந்த லெசன் இத்தோட முடியுது நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த லெசனுக்கான கொஷின்ஸ் செமஸ்டர் கொஷின்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ்லாம் பார்க்கலாம்